wagara wagara ndugu yangu Isa ya Benson ya Mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu Unaendeleaje huko uliko Mimi ninaendelea vizuri Ndio Eh isipokuwa tu sasa nikasema labda nipate kuuliza Ndio jambo moja kutoka kwa mwalimu wa wachambuzi E mwalimu wa wachambuzi mchambuzi mkuu ndio mchambuzi mkuu na mimi nikajua ile usemi wa waswahili wasema jungu kuu huwa halikosi ukoko eh 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 tena umesema jungu kuu jungu kuu halikosi ukoko eh jungu kuu halikosi ukoko lakini pia makelembe nikukumbushe tu kwamba eh koti la babu eh 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 koti la babu huwa halikosi ugoro okay Eh hiyo pia ufahamu kwamba kwa sababu huwa alikosi ugoro. Sawa. Eh lakini lakini kingine eh eh wasema mgangana upwa. Mhm. Eh si kama unaofahamu upwa mgangana upwa upwa anasema hali nini? Wali mkavu. Hali wali mkavu. Ndio karibu ndugu yangu. Asante sana. Tumeona kwenye eh. hii vita ya Urusi na Ukraine. Uhum. Uh, eh, ambapo sisi pro Russia ni atuiti vita tunaita operation maalum. Eh, operation maalum vita kamili bado. Eh, vita kamili bado. Ni ini operation ambayo mtata huyu Vladimir Putin uh, pamoja na vile unavyomuitaga kuwa huyu ni mkombozi wa dunia, alafu mchina ni mjenzi wa dunia. Sasa Marekani yeye ni mnani wa dunia? Yeye ni mwalimu wa dunia. Ah. ah. Eh Marekani yeye yeye ni shetani kabisa. Ah, basi ndio hilo maana ni. Yaani 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 Marekani shetani wa dunia. Lakini Urusi kama utavyosema yeye ni mkombozi. Mhm. Mm wa hii sayari lakini pia vile vile upande wa China yeye ni mjenzi tu. Mhm. Mm eh mambo ya ukombozi mchina kukomboa haya ukombozi hawezi. Mm -hmm. Yeye ni mambo ya ujenzi tu. Maana mchina yeye yeye mupigane yeye mzipigane alumazi mnahitaji kufanya naye kazi ana shida. Mhm. Mm eh, hey, asemwe mchina yeye ni mjenzi tu lakini Urusi yeye ni mkombozi wa dunia. Ramadhani kadri anamuita anamuita mm -hmm. eh, baba mtakatifu wa vita. Eh. Mm -hmm. eh. Ndio mwakilembe. Sasa tumeona juhudi ambazo zinafanywa na mataifa mengi sana kujaribu kuisaidia Ukraine kuipa silaha. Mhm. Mm Sasa nikashangaa na ndugu yetu hapa 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 Afrika Mashariki hapa Mm. Uh, bwana William Ruto naye amemhakikishia Zelensky kuwa eh, tuko pamoja na you have our support. Labda mimi Kiingereza ndio sijui. Hivi mtu akisema you have my support ndio inamaanisha nini? Tuko nyuma yako. Ah. Mm. Sasa wewe wewe eh. wewe kama Ruto amekwambia manake Ruto manake Kenya iko nyuma ya yeye yeye kwa ile tuko nyuma yako. Ah. Mhm, ndio mtu ambaye ambaye amba yuko nyuma yako. Eh. Anaye kwambia tuko nyuma yako. Mhm. Mm eh, utakuwa makini sana, unaweza kushangaa baadaye hayupo tena. Mhm. Ah, ni maneno ya Kiswahili wewe kituko nyuma yako bwana sijali. Mhm. Mungu akusaidie tuko nyuma yako. Lakini mara nyingi mtu anapokuambia tupo nyuma yako, mara nyingi ukigeuka nyuma huwezi kumkuta tena. Kwa hiyo ni utapeli tu makelembe. Mm -hmm. Naruto Naruto ana tofauti na mwalimu Julius Kamba wenye wewe. Mhm. Mm Yaka nyuma alisema kwamba wana siasa wengi wa tabia za kimalaya malaya. Yaani hii ni kauli tu ambayo inaliitumia wa tabia za kimalaya malaya. Oh oh. Eh. Eh, mwanzo ukiangalia wewe mara huko huko mara kule huko, mara huko huko mara kule huko, hata unashinda kueleweka mm. unakuwa 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 una tabia ya kimalaya malaya. Mm -hmm. Alizungumza Julius Kamba wenye wewe kwamba Afrika watu wana siasa wana tabia hiyo mwisho wa siku watu wana namna hii wanapoisha Afrika ispiga hatua na matatizo ya hii bana Afrika kama unakuwa hauna msimamo hauna hmm. msimamo mara kwanza kabisa alivyo alivyo ingia tu mmoja yakani kwa unaamini kwenye msiba ule wa 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 msiba wa kwenye hizo mechi hmm. alikuwa anacheka cheka tu anacheka cheka tu kwa sababu huyu jamaa ameingia ameingia ndio akani hata miezi minne ana hmm. eh miezi miwili ana tayari ameshamkia uko huko hadi huko Uingereza kwenye msiba wa Queen Elizabeth. Hii tulifahamu, tulifahamu sisi ambao tunafahamu mambo kidogo. Mhm. Baada ya kidogo maandamano yakaibuka kipindi maandamano ya awamu ya ilikuwa awamu ya pili inaendelea nchini Kenya, mm -hmm. ya akapanda pipa akaelekea kwa njia ya Jerumani. Mm -hmm. Ameenda kwamba msaada kwamba Jerumani waje wawekeze wapi? 
nchini Kenya mm. ameenda kuomba kwamba eti apunguzie ile deni lake uh-huh. na mambo kwa wakaana huyo ni William Ruto Makrem mm-hmm. kwa sababu baadhi ya baadhi ya makosa makubwa ambayo aliyafanya watu wa Kenya ni kumchagua Ruto kama rais wao Ruto mm. bado hana ukomavu huo mm. bado hana ukomavu huo anaamini kwamba kwa rais ni kama vile kwa baba wa familia kumbe ni vitu tofauti mm. eh kwa maklembe maklembe huyu bwana usimwone hivyo hivyo mwanzoni kabisa mm-hmm. Kenya kipindi na kipindi umoja wa mataifa wanaadhimia kupiga kura ya kupinga uvamizi wa uruzi nchini Ukweni Kenya ni moja ya mataifa mataifa machache Afrika ambayo yalilaani uvamizi wa uruzi nchini Ukweni kana kwamba wanajua wanachoendea duniani wewe mm-hmm. Mwafrika unafahamu unafahamu yapi kuhusu uruzi ya Ukweni mm-hmm. Wewe Mwafrika huku wewe Mwafrika huku unafuna unajua kwa nini unafahamu nini kuhusu Urusi na Ukraine hasa hasa mpaka wale kusema oh tunalaani Ukraine ndugu zako Mhm Taifa ambalo 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 Kenya kwa nalaani Ukraine ina balozi kumi tu Afrika nzima mm-hmm. eh balozi kumi tu kati ya mataifa 55 Ukraine ana balozi kumi tu Afrika nzima oh tunalaani uweze kufahamu unafahamu nini wewe haswa Unafahamu nini kuhusu Urusi na Ukraine? Mhm. Unaona ni majirani? Ndio. Unajiwana wao kwa wao? Mhm. Wewe huko kilomita au maelfu ya kilomita kutoka kule mpaka huku. Watu na na kwa hiyo kwa kwamba Kenya ni moja kati ya mataifa mazuri sana ambayo inasema kwamba nalaani, yanalaani kitu ambacho Urusi amefanya. Mm-hmm. Kuna kumbuka misi alikuepo nalaani? Mm-hmm. Baada ya misi pia alilaani lakini pia nadhani Kenya alilaani nadhani pia taifa lingine ndani kwa ni Morocco pia alilaani alafu kwa mbali sana na ile pia alilaani kwa mbali sana mataifa kama manne hivi ndio hiyo laani uvamizi wa Urusi nchini Ukraine lakini mataifa mengine yote walipiga kule ya walipiga kule ya Afghanistan kwamba wao hawako upande wote kule na hiyo ndio misimamo ambayo tumekuwa nayo sisi wa Afrika kwa miaka mingi kwamba inapotokea tatizo kati ya Urusi na Marekani sisi wa Afrika hatupo upande wote ule hata wakina Ruto wao ni wakina nani Mhm. Tumejiuliza baada ya kumaa nchi ile Kenya na shida kibao. Mm. Chakula hakuna. Huko wa bei, maandamano. Mtu ameingia katika kipindi ambacho Kenya imegawanyika. Mhm. Imegawanyika. Hata Ruto yeye yeye ye, 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 ni nani haswa kujihusisha na mambo ya kimataifa. Kenya yenyewe ndio hiyo imesha promoka hiyo. Mhm. Wana Kenya baba Kenya imesha promoka kwa sababu Kenya tena hapa. Kenya imeisha. Kwa kwa kilembe, kwa kilembe Ruto ni hamna kitu. Anatakiwa bado ajajua. Wala ajajua kwamba yeye ni nani anataka asimamie upande gani. Bado ajajua kabisa. Mhm. Bado ajajua kwamba wa Kenya anataji nini. Bado ajajua kabisa. Mhm. Bado ajua. Isipokuwa yana vya yeye yupo kwa kwa kuwafurahisha. Kuwafurahisha wa Marekani. Ni uje ni kwa Marekani. Ni uje ni Marekani wa bila ni kwenye kwenye huo mkutano huko. Mhm. Yeye akaomba sijui tunaomba tusaidii wewe tunaomba ameenda kulia alinyia shida Ulaya kenda kule shida Marekani yani anakuwa aeleweki mhm ameshafanya mkataba na Nazarenki kwa nafaka sijui mhm cha pamoja ndugu yangu makelebe na ndio hicho nilikuwa nauliza kuwa mhm ni nini kinachotusumbua hasa Afrika ni njaa ni nini kwa sababu mhm uh, kama ulivyosema mwanzo kuwa wakati Urusi anataka kuanza kufanya operation nchini Ukraine Kenya ilikuwa ni moja wapo ya taifa lililoweza kulaani uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Kama ulivyodai kuwa kama vile tuna nini? Lakini huko Afrika kuna mambo mengi sana yanayoendelea. Kuna magaidi wanaisumbua Afrika. Kuna vikundi vya wazi vinaisumbua Afrika. Hatusikii hiyo nguvu ikitumika kulaani hayo lakini tunatoka hapa kuvuka mipaka kwenda kulaani uvamizi wa Urusi na hatujawahi kumlaani au kulaani haya mataifa ya nje maana, maana tangu miaka 1900 sio ngapi huko nafikiri tumeuliwa sio chini ya watu wakiwemo viongozi sabini na mbili na, na haya mataifa hayo makubwa hayo hatujawahi kusikia viongozi wetu wakilaani mauaji ya Colonel Muammar Gaddafi Hatujawahi kusikia wakilaani a, a, mapinduzi yaliyowahi kufanyika huko nyuma huko lakini 
mbona 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 hapa ndio ni nini yani mimi nashindwa kuelewa hasa ni unafiki ni 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 nini yani ndio nikasema mimi labda ngoja nimuulize mchambuzi mkuu au mwalimu wa wachambuzi ajaribu kunisaidia napata shida huku moyoni mimi inanisumbua kuwa wa Afrika hatuwezi kuangalia mambo yetu lakini tunaenda kule na nini sasa ndio hiyo jamaa amesema tu, tu, nini tuko pamoja sasa okay wako pamoja watampa silaha au watampa nini yani sijaelewa mimi sijaelewa kimsingi niko pamoja Kenya na Kenya Kenya haiwezi kusaidia ukweli mwa kilembe hamna kitu pale atampa nini nchi imeshatoka ile <laughs> eh atampa nini Kenya yeye inadaiwa na madeni ya kutosha atampa nini eh kuna vipindi hao walifika sehemu walikopa mpaka wakafika Kikomo uh-huh. e, Kenya mwaka jana 2019 kuelekea 2021 uh-huh. walikopa mpaka mpaka wakafika Kikomo cha mwisho cha kukopa Kenya hao umeona sasa hata akampa Kenya anaweza akampa nini Zelensky uh-huh. eh basi kile wale tutaka upepo uh-huh. eh kuna uh-huh. upepo si wao ngurumbembe ngurumbembe makrembe kwa sababu uh-huh. kama zaidi mwenda hawa ni watu ambao wapo kwa ajili ya kuwafanisha wakubwa zao Wakati Kenya haina haina cha kumpa ni kweli. Mbacho anajikosa yule bwana anajikosa kujifurahisha na kucheka cheka lakini ametawa kwamba kwai kukwaki kuna waka moto. Mhm. Kenya na waka moto makrembo. Kenya haipo sana kabisa. Haipo sana kabisa sasa atampa nini? Mhm. Atampa nini? Eh, tunafahamu yule bwana yule bwana Kenya mara nyingi imekuwa ni nchi ambayo imekuwa ina yani wao wana wana copy copy. Wana copy copy. Eh? Hivyo ndio sawa pia kuna Marekani kuna kuna Kenya kama laki na kuna Marekani. Okay. Eh, wako wa Kenya laki na kuna Marekani. Kwa hiyo ni ni mtu wao huyo na wamezoa kuitumia Kenya na mambo yao. Mm-hmm. Katika moja ya nchi ambao ina inaieleweki Afrika Mashariki ni Kenya. Mhm. Eh, kama sio wa kuamini kabisa wa Kenya. Sio wa kuamini kabisa. Sasa sasa kwa kule kama wamehusu shoga bao na katao shoga mama mehusu kanya waeleweki eleweki. Sasa ukisema uto bado ni kiongozi ambaye bado hajaeleweka vizuri. Bado watu hawajamuelewa vizuri. Bado bado hajulikani anatumia msomo gani? Mhm. Kwa sasa hivi namuona Ruto kama ni kibaraka. Hamna hamna kingine zaidi hapo. Sawa nitaka kukusahihisha kidogo jambo moja. Ndio. Ukisema wa Kenya hawaeleweki, hatuongelei wa Kenya wote. Maana kuna watu wanakuaga ni wakali kweli. Sasa mnasemaje wa Kenya wote? Maana yake jamani, tunapoongelea Kenya, tunaongelea uongozi huo. Si ndio? Uongozi wa Kenya makrembo bado haueleweki. Eh eh, sio si raia wa Kenya, uongozi. Sasa wa eh. Kenya mm-hmm. bado ni uongozi ambao haujajua tufanie wapi. Yes. Unaunga unga unaunga unga. Bala oh pesa za kimadola sio pesa yetu lakini wao ndio watumeja wakubwa wa dola. Mhm. Bwana wao Afrika jitegemea lakini yeye ameenda kulia njaa huko nchini Marekani. Bwana wao hivi na hivi na hivi yani ya, na urusi leo alipa Kenya hapa juzi hapa walipekenya walipewa. Eh eh. Alipewa mbolea hapa na na urusi. Upo na chakula urusi huyo huyo. Eh. Sio hicho labda walikuwa Kenya hivi walikuwa Kenya juzi hapa. Eh eh. Mm-hmm. Mm-hmm. mara tuungane Afrika mara na laani mapinduzi yaliyotokea nje mara lakini eh, sijui <laughs> sijui <laughs> Mwana mwana mkwambia hivi ili asikambage nyelele miaka ya nyuma uh-huh. aliyosema kwamba kuna wanasiasa za kimaya malaya alizungumza nyelele miaka mingi iliyopita soma nalewa uh-huh. unapokuwa mwanasiasa afu ni wewe uko upande gani huko huko kule huko wake wewe unatakia za kimaya malaya ni kauli ambao alizungumza nyelele wanasema ambao hawaeleweki eleweki uko mm-hmm. upande gani hao wote nyelele waita watabia za kimaya malaya hata Ruto anaangaika atujikani yuko wapi huko yupo kule yupo utamsikia kaongelea hili kule utamsikia kaongelea hili kule mara kalani hiki mara kapongeza hiki kila siku kwenye mapipa yuko Uingereza yuko wapi shika ina wapi na kiongozi ambaye anasafiri safiri sana mara nyingi mwa kilembe mm. kiongozi huyo wala usio na mashaka kabisa mm. huyo ni kibaraka mm. sawa bwana haya <laughs> asante ndugu yangu haya nashukuru sana haya